है अर्क मैं फिर मैं के अली साथी अप्ठारो भैर के अप्ठारो भैर तब को मार्केट में डेली ये फ्लक्चुएट भैर साथी यो था कि अब इंट्री करने कि एक्जिट करने कि दिस इज द राइट टाइम टू इंट्री है सब बुल सुरू होने लगे सुरू होने लगे कि फिर अठारह सौ आँच कि सोलह सौ आँच कि हे सब साथी मैं पैला बुझाक छु रही फिर एटा के बुझाई दूँ यहाँ बड़ तब को जब लिक्विडिटी बढ़् जिस लास्ट टाइम जब टाइट भैर थे डबल डिजिट में पुगि थे बेला मैं के लिक्विडिटी टाइट भैर डबल डिजिट में लोन पुगि सको एफडी पुगि सको अब हम एक्जिट होने अट्ठाइस सौ में मैं बारम्बार भाई साथी अब सुनेन उन्नी बड़ी जानने मैं भाई तो छाइन मार्केट तो भर्खर एक्काईस सौ पुगे जब पांच हजार पुग्न यहाँ दुई दिन अगड़ी सिके ची चल्ला आएर सीखने थाल् कि दाई यो यो स्क्रिप्ट हेन इसमें सप्लाई छाइन अलग मेरे मेसेंजर में जानू नहीं पचास सौ एवं मेसेज हो जहाँ तिनी दाई इसमें लगूं न इसमें सप्लाई छाइन सर्ट सप्लाई के बुझ् पर्यटन सर्ट सप्लाई हो तर जो म म सब को बच्चा मैं गोद लिख सक जी बजार में छे जी बजार में स्क्रिप्ट सब चला सक मेरे कैपेसिटी मेरे दिमाग बुद्धि विवेक ने भ्यासम इसमें बेस्ट चूज करने रिनी चलाने है तो हमें के बुझ् पर्यटन मार्केट बने को समुद्र हो रो समुद्र में हमी कु कह जाने भाई कुरा हमें ठा हो यदि ठा छ तब तब नेविगेशन को सीस्टम छे तब तैं गुम भैया को नेविगेशन को काम करना आक यहाँ हाई सो मैं के बुझा खोजे सींगल डिजिट में तब को एफडी रेटर सींगल डिजिट में अब लोन भैदि लिक्विडिटी एटी को वरीपरी डेढ़ खरब रुपया पर मंथ को तब को रेमिटेन्स अफिशियल चैनल बड़ा डेढ़ खरब रुपया अनअफिशियल चैनल दिस इज द राइट टाइम टू बी इन द मार्केट हई यही समय हो मार्केट में होना को लगी ये भाग राम समय होना सकते तब डर लगता तैन के करने सीम्पल कस को सुनने होना तब को सैक्टर को सैक्टर को फिर मनी रहु कम सप्लाई भाग राम स्क्रिप्ट है कि राखी हाल है प्रमोटर सेयर अनलक तब पैसा आप कमाई हाल तब बड़ी ये न तो क्लब हाउस आने पर्च न फेसबुक जान पर्च न कस गुरु मनु पर्च है मो गुरु खाना बड़ बाहर साथी बस्ने मैं बुझा खोजे हजर यही बुझाई रहु कि अब को दिन को राम कंपनी कि तब खेल आने पौड़ी खेल आने खेल हे है खेल आ मजा ले तब को कम सप्लाई भाग प्रमोटर खुला न स्क्रिप्ट कि सैक्टर को मन पर्स स्टडी कर सकूँ स्टडी करना आना आने कुछ एटा नजिक को साथी जल आसंग सोने बुझने मैं ये सैक्टर मन पर्स यार नन लाइफ मन पर्स लाइफ मन पर्स फाइनेंस मन पर्स वा मैं हाइड्रो मन पर्स इन में कस को लक इन खुले कस को मैं सेयर कि सू कस को ईपीएस राम कस को कति किताब फ्लोटिंग बजार में छो सोधी हालने लजाने होना पैसा कमा लजाने होना मजा ले राम तरीका हमी लगानी कर सौ रि मैं यहाँ कति का लगानीकर्ता डेढ़ होशियार भाई कि हम भाषा में छाइन जो जल्ले आपूला धेरे होशियार समझिन्न के फरक पर्देन तर यो बुझ् कि अर्क मं मूर्ख छेन कि अर्क मं अलग तो ज्ञान होगा यहांसम बस को है यदि कोई मेन्टर मं आई रहे सीकाई रहने तो मेरे लगी छेन मैं अब आजकल स्क्रिप्ट बोल दिन स्क्रिप्ट बोलो फसाईद टोपी लगाईद स्क्रिप्ट बताएन बताएन ये दुविधा है फिर मैं क्लब हाउस फेसबुक 
यो प्लेटफर्म होइन सर्किट लगाउनु सर्किट लगाउनु आफूमा ताकत चाहिन्छ आफूसँग पैसा चाहिन्छ हैन त्यो हामीले आफ्नो क्याल्कुलेसन गरेर राखेका हुन्छ आफ्नो काम गरेर आउँछ र फेरि भन्ने हाइड्रो भनेको गर्लफ्रेन्ड जस्तै हो मजाले हैन घुमाउने हो छट्टे प्रफिट भयो बेचेर निस्किने हो भाइ र तपाईको फाइनान्स भनेको श्रीमती जस्तै हो लगेर बैंकमा राख्ने हो त्यसबाट लोन निकाल्ने हो र पुरै पुलमा बुल सिद्धेपछि मात्र निकालेर बेच्ने हो है साथीहरुलाई त्यसरी सिकाए मैले अब साथीहरुलाई मैले फ्लोर ओपन गर्छु कसैको केही जिज्ञासा छ भने अब छिटो छिटो सबैलाई पालो आउने गरी हामीले मौका दिउँ ताकि कसैको सबैको जिज्ञासा हामीले गर्न सकौ थ्यांक यु दीपेन्द्र सर नमस्ते नमस्ते हजुर सर जीएफ लाई चाहिँ कोभिड केयर हाल्दै नि हो एउटा 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 एफ वन एट टाइम है प्लीज सबैलाई पालो दिन्छु छिटो छिटो गर्छौ र छिटो गर्नु है हजुरले भने जस्तै त्यस्तोमा फाइनान्स चाहिँ कुन छ फाइनान्स हजुरले भने जस्तै कम्पनीमा फाइनान्स हेर्दा खेरि कुन छ त्यस्तो हेर्नुस् फाइनान्स सबै लो क्याप छ फेरि बुझ्नुस् है सबै लो क्याप छ तपाईको दुई तीन वटा फाइनान्सको ब्यालेन्स सिट अलिकति नराम्रो छ जसरी म तपाईलाई पीआरएफएल हैन आरएलएफएल हैन त्यसपछि तपाईको समृद्धि फाइनान्स यो दुई तीन वटा फाइनान्स छोडेर जुन पनि उठाउँदा हुन्छ हजुर है सो चिन्ता मान्नु पर्दैन सबै फाइनान्स बढ्छ होला यी यी तीन वटा पनि बढ्छ फेरि यो हैन कि बढ्दैन तर हामी आफ्नो रिस्क मिनिमाइजेसन र प्रफिट म्याक्सिमाइजेसनको लागि काम गरिरहेका छौँ सो हामीलाई किन नराम्रो हुने स्क्रिप्टमा जाने हामी राम्रो हुनेमा मात्र जाने हैन सो अरु अरु साथीहरुको हुन्छ भन्नुस् सर एउटा कुरा सोध्नु मै जीयूएफएल को सर त्यो ईपीएस हरु अहिले राम्रो देखिरा छ तर एनपीएल कति नेगेटिभ हो के कारण हुन सक्छ हेर्नुस् जीयूएफएल को तपाईको ईपीएस राम्रो हुँदा पनि एनपीएल त पहिले देखि तपाईको हाई छ 9 10 छ हैन उसको अथा सम्पत्ति अथा सम्पत्ति तपाईको अहिले एनबीए मा बसेको छ एनपीएल मा बसेको छ यदि उले आफ्नो एनबीए र एनपीएल को मात्र सम्पत्ति तपाईको लिक्विडेट गर्न सक्यो भने उले 500% डिविडेन्ड दिन सक्छ है सो त्यो हामीले के बुझ्नु पर्यो भने यो कम्पनीले यति एनपीएल हुँदा पनि 28 को ईपीएस निकालिरहा छ भने यो कम्पनीमा पक्कै दम होला नि यदि त्यो एनपीएल नभएको भए अहिले उसको ईपीएस 80 90 हुन्थ्यो नि यो पनि बुझ्नु पर्यो के साथीहरुले सो सबै एंगलबाट हेर्नु पर्यो के ब्यालेन्स सिट कति स्ट्रङ छ नेटवर्थ कति छ नेटवर्थ अहिले पनि 160 70 को छ यति एनपीएल हुँदा पनि एनबीए मा उसको सँग अरबौ रुपैयाँको सम्पत्ति छ हैन सो यो कुरा त्यसरी हेर्नु पर्यो के हामीले र हरेक कुरा डिविडेन्ड हुँदैन हाथवे भन्ने जुन हाम्रो वरन प्रफिटको छ त्यसले कहिले पनि डिविडेन्ड दिँदैन डिविडेन्ड नदिदा के फरक परेन ब्यालेन्स सिट स्ट्रङ हुनु पर्यो थ्याङ्क यु